എനിക്കൊരു ശാപം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക വളരെ വേഗത്തിൽ ബൈബിൾ എടുക്കുക നമ്മൾ വേഗത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് പഴയ നിയമത്തിൽ ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായത്തിലേക്കാണ് ഡ്യൂട്രോണമി ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ട്വൻ്റി എയ്റ്റ് ഈ ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പത്ത് അറുപത്തി അഞ്ചോളം അറുപത്തെട്ടോളം വാക്യങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട് ശരിയല്ലേ ഏകദേശം അറുപത്തെട്ട് വാക്യ ലോങ് ചാപ്റ്ററാണ് ഈ ലോങ് ചാപ്റ്ററിലാണ് ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഐ മീൻ അനുഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ചും ശാപങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ലോങ് ചാപ്റ്ററിലാണ് ആദ്യത്തെ പതിനാല് വചനങ്ങളിൽ കാണുന്നത് ശാപങ്ങളാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ പതിനാല് വചനങ്ങൾ അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് സോറി പതിനാല് വചനങ്ങൾ അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് ആദ്യത്തെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാനാണ് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ ഓൾറൈറ്റ് അപ്പോ ആദ്യത്തെ ഞാൻ എന്റെ ഈ ഇതിലെ വോളിയം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റിയതാണ് കുഴപ്പമില്ല എന്റെ ഇവിടെ ഒരു സാധനം ഇരിപ്പുണ്ട് വോളിയം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അതിലൊന്ന് നടക്കുന്നതിന്റെ ഓഡിയോ ഉള്ളിൽ കേൾക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണിത് അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ലാസ്റ്റ് എന്താ പറഞ്ഞത് ആദ്യത്തെ പതിനാല് വചനങ്ങൾ പതിമൂന്നാണ് കറക്റ്റ് പക്ഷെ പതിനാലോട് ഉൾപ്പെടുത്തുക ആദ്യത്തെ പതിനാല് വചനങ്ങളിൽ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പതിനഞ്ച് മുതൽ അറുപത്തി എട്ട് വരെയുള്ള ദീർഘമായ ഒരു പോർഷൻ മുഴുവൻ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വിറപ്പിക്കുന്ന വിറപ്പിക്കുന്ന ഭീതിജനകമായ ശാപങ്ങളുടെ ഒരു ദീർഘമായ പട്ടികയാണ് പക്ഷെ ഈ പട്ടിക മൊത്തം വായിച്ചാൽ നമ്മൾ എങ്ങും എത്താൻ പോകുന്നില്ല പകരം നമ്മൾ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ഇതാണ് സാധാരണ ഈ വീട് പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹൗസ് ഡെഡിക്കേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ സാധാരണ ഈ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ പട്ടിക അങ്ങ് വായിക്കും വേറെ ഒന്നുമല്ല ആ വീട്ടിലോട്ട് അതൊക്കെ അങ്ങ് വന്ന് കയറട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു ഓർമ്മയുണ്ട് ഒത്തിരി വീടുകളിൽ ചെന്ന് ഞാനത് വായിച്ചു വായിക്കാൻ പറയും എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് ആമയൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഓരോ അനുഗ്രഹത്തിന് ആമയൻ പറയും ഇത് യഹൂദന്മാരുടെ മേൽ അന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു വെച്ച അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് നമ്മളതിന് കളയുന്നേ ശാപം നമുക്ക് വേണ്ട അനുഗ്രഹം കിട്ടിയെന്നല്ലേ അതിൽ പ്രധാനമായ അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്താൽ അതായത് ആദ്യത്തെ പതിനാല് വചനങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്താൽ ആറ് പ്രധാന കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ പറയുന്നത് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങ് എഴുതിക്കോ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറയാം നമ്പർ വൺ എക്സാൾട്ടേഷൻ ഉയർച്ച നമ്പർ ടു ഹെൽത്ത് ആരോഗ്യം എല്ലാവരും പറ ആരോഗ്യം നമ്പർ ത്രീ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾനെസ് ഫലപ്രാപ്തി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫലഭൂയിഷ്ടമായ അവസ്ഥകൾ ഉൽപാദന ശേഷി എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമ്പർ ഫോർ പ്രോസ്പെറിറ്റി അഭിവൃദ്ധി നമ്പർ ഫൈവ് വിക്ടറി ജയം ജയം വിജയം നമ്പർ സിക്സ് ഗോഡ്സ് ഫേവർ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രസാദം ദൈവപ്രസാദം ഈ ആറ് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ട് അവിടെ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെറുക്കിയെടുത്തോ നോ പ്രോബ്ലം അടുത്തത് പതിനഞ്ച് മുതൽ അറുപത്തി എട്ട് വരെ വായിക്കുമ്പോൾ അതും വായിക്കുന്നില്ല വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ എങ്ങും എത്തില്ല ഞാൻ തന്നെ വായിച്ച അടക്കം നിർത്തി കളയാറുണ്ട് അത് വായിക്കാൻ പോലും നമുക്ക് തോന്നില്ല അത്രയ്ക്ക് ഭീകരമായ ശാപങ്ങളുടെ പട്ടികയാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മളെടുത്ത് പെറുക്കി എടുത്താൽ ഒരു എട്ട് പ്രധാന ഐറ്റംസ് അവിടെ വരുന്നുണ്ട് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പലതും വരുന്നുണ്ട് അതിൽ എട്ട് ഐറ്റംസ് വരും വേഗത്തിൽ പറയാം ശാപങ്ങൾ പ്രധാനമായും ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എട്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്പർ വൺ ഹ്യൂമിലിയേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ തരം താഴ്ത്തി തരം താഴ്ത്തി താഴ്ച പ്രാപിക്കും താഴ്ച 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 ഇടിഞ്ഞിടിഞ്ഞിടിഞ്ഞ് താഴേക്ക് പോരുന്ന അവസ്ഥ നമ്പർ ടു ബാരനസ് അൺഫ്രൂട്ട്ഫുൾനെസ് ഫലമില്ലാത്ത അവസ്ഥ വന്ധ്യത നമ്പർ ത്രീ മെന്റൽ ഫിസിക്കൽ ഇൽനെസ്സസ് മാനസിക രോഗങ്ങൾ നമ്പർ ഫോർ ഫാമിലി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ കുടുംബ തകർച്ച കുടുംബങ്ങൾ തകരുന്നു നമ്പർ ഫൈവ് പോവർട്ടി ദാരിദ്ര്യം സിക്സ് ഫെയിലിയർ പരാജയം പരാജയം നമ്പർ സെവൻ ഓപ്പറേഷൻ പീഡനം അല്ലെ ദണ്ണനം അങ്ങനെ പറയുന്നു നമ്പർ എയ്റ്റ് ഗോഡ്സ് ഡിസ്ഫേവർ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രസാദമില്ലായ്മ എട്ട് ഐറ്റംസ് അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം 
ഇത് ഏതാണ് എൻ്റെ മേൽ വരേണ്ടത് ഇത് ദൈവചനത്തിലുള്ളതാണ് കാര്യം യഹൂദന്മാരോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും ചില തത്വങ്ങൾ ചില പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒരിക്കലും മാറുന്നില്ല പുതിയ നിയമമായാലും പഴയ നിയമമായാലും അതങ്ങനെ തന്നെ പോകുന്നു അനുഗ്രഹങ്ങൾ അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് ശാപങ്ങൾ ശാപങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ദാരിദ്ര്യം രോഗം തുടങ്ങി ദണ്ഡനങ്ങൾ പരാജയം താഴ്ന്നു താഴ്ന്ന് പോകുക ഇതെല്ലാം എവിടെ കിടക്കുന്നത് ശാപങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിലാണ് കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം ഇത് എന്ത് വേണമെന്നുള്ളത് ഇനി കാര്യത്തിലേക്ക് കയറാൻ പോവുക സയൻസ് ഓഫ് കേഴ്സസ് ശാപങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ പറയാം അപ്പം നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചോ ചിന്തിക്കുന്നത് എൻ്റെ മേലുണ്ടോ എന്നെനിക്കറിയാം എനിക്ക് പലപ്പോഴും സംശയം വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ഓർക്കുന്നു ഒരു ദേവദാസനുമായിട്ട് ഞാൻ വണ്ടി ഓടിക്കുക ദേവദാസന് അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നു ഞാനിങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള കാര്യമുണ്ട് പല കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ച് വന്നപ്പോൾ എന്നെക്കാൾ സീനിയറായ ദേവദാസനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എൻ്റെ മേൽ വല്ല ശാപമുണ്ടോ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് നോക്കി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വരാവുന്നൊരു സംശയം ഒത്തിരി പേർ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് എനിക്കറിയാം ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം എ പേഴ്സൺ ലിവിംഗ് അണ്ടർ എ കേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ഈസിലി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ശാപത്തിന് കീഴിലിരി ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാം ബിക്കോസ് ഹി വിൽ ബി ഓൾവേസ് സ്ട്രഗ്ലിങ് എഗെയിൻസ്റ്റ് സംതിങ് ആ വ്യക്തി എല്ലായ്പ്പോഴും എന്തിനെങ്കിലും എതിരെ എപ്പോഴും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കിടക്കാൻ വേണ്ടി ഭയങ്കരമായി ഇങ്ങനെ പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം അടുത്തത് പക്ഷേ തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഓൾ സ്ട്രഗിൾസ് ഇൻ ലൈഫ് ഓൾ സ്ട്രഗിൾസ് ഇൻ ലൈഫ് ആർ നോട്ട് കേഴ്സസ് ജീവിതത്തിലുള്ള എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടുകളും സ്ട്രഗിൾസും ശാപമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ കോൺസ്റ്റൻ്റായി എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു ഭയങ്കരമായ ഒരശ്രാന്ത പരിശ്രമം നടത്തി ഇങ്ങനെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നൊരു രീതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ശാപമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മുഴുവൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഹി വിൽ ബി അനേബിൾ ടു ബ്രേക്ക് ദ തിങ് ആൻഡ് ഓവർ കമ്മിറ്റ് ആ കാര്യത്തെ ഭേദിച്ച് അതിജീവിച്ച് പുറത്ത് കിടക്കാൻ ആ വ്യക്തി പരാജയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും അത് 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 ഭേദിച്ച് പുറത്ത് കിടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എ ഖേഴ്സ് വിൽ ബി ലിമിറ്റിംഗ് എ പേഴ്സൺ ശാപങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത അതൊരു വ്യക്തിത്വത്തെ ഒരു വ്യക്തിയെ പരിമിതപ്പെടുത്തും ശാപത്തിന് കീഴിൽ വെച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും ലൈഫ് അങ്ങ് ഭയങ്കരമായി ശുഷ്കിച്ച് പരിമിതപ്പെട്ട് പോകും even at the point of success frustration comes in oru valiya jayam kitti ennu vicharikkumbolum adinidayilum oru 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 endha parayu oru frustration frustration yes, malayalam sure. endho oru frustration endha paraya nirasha oru nalla oru vaakku enikku ariyamayiru oru frustration vannondirikkum oru aage ange nirashapettu alle thagarnu ingane pokondirikkum Matramala a person under a curse may find it hard to take progressive steps purogamana undavilla jeevithathil oru purogathi illa alengil adhogathi praabichondirikku angane oru avastha shabangale kurichu valare aalathil padichu a theology ans parayna oru karyam in one word the effect of all curses is frustration ശപിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി ശാപത്തിന് കീഴിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആ എല്ലാം കൂടി എടുത്താൽ ഒരൊറ്റ പോയിൻറ്റിൽ വന്ന് അവസാനിക്കുക അതാണ് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ദാറ്റ് പേഴ്സൺ വിൽ ബി വിൽ ബി ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആകെപ്പാടെ അങ്ങ് നിരാശപ്പെട്ട് തകർന്ന് പോകുന്ന മോഹഭംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകും കുറെ കാലം അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ച് 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 അവസാനം ആ വ്യക്തി തന്നെ ആത്മകഥം പറയും എന്താ പറയുന്നറിയോ തലവിധി തലേവര ഇത് തലവിധിയാണ് ഇതിങ്ങനെ പോകും എൻ്റെ ജീവിതകാലം ഇങ്ങനെയാണ് അവസാനം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് അവസാനം ഇതെൻ്റെ വിധിയാ ഇതിങ്ങനെ തീരും എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങ് അവസാനിക്കും അങ്ങനെ എന്നും അകത്ത് ഇങ്ങനെ 
ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയി നിരാശപ്പെട്ട് നിരാശപ്പെട്ട് തോൽവി സമ്മതിച്ച് ഇങ്ങനെ ജീവിച്ച് ജീവിച്ച് പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയാൻ പോകും വളരെ പെട്ടെന്ന് അതേ അധ്യായത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വചനം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ഡ്യൂ ട്രോണമി ട്വൻ്റി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആവർത്തന ബസ് ഇരുപത്തെട്ടിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മൊറോവൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിച്ചേക്കാം അല്ല മലയാളത്തിൽ ആദ്യം വായിക്കാം നിന്റെ ദൈവമായി യഹോവയുടെ വാക്ക് കേട്ട് അവൻ നിന്നോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കൽപ്പനകളും ചട്ടങ്ങളും പ്രമാണിച്ച് നടക്കായിക കൊണ്ട് നടക്കായിക കൊണ്ട് ഈ ശാപമൊക്കെയും നിന്റെ മേൽ വരികയും നീ നശിക്കും വരെ നിന്നെ പിന്തുടർന്ന് പിടിക്കുകയും ചെയ്യും ഇംഗ്ലീഷിൽ കൂടെ വായിക്കാം കാരണം നാല് സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട് ശാപങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിയിൽ വന്നാൽ നാല് ചുവടുകൾ നാല് സ്റ്റെപ്പുകളിലൂടെയാണ് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തുന്നത് മോറോ വൾ ഓൾ ദീസ് കേസ് ഷാൽ കം അപ്പോൺ യു ആൻഡ് പേഴ്സ് യു ആൻഡ് ഓവർടേക്ക് യു ആൺ യു ആർ ഡെസ്ട്രോയിഡ് ബിക്കോസ് യു ഡിഡ് നോട്ട് ഒബേ ദ വോയിസ് ഓഫ് ദ ലോഡ് യുവർ ഗാഡ് ടു കീപ്പ് ഹിസ് കമാൻഡ്മെൻസ് ആൻഡ് ഹിസ് സ്റ്റാച്യൂട്ട്സ് വിച്ച് ഹി കമാൻഡഡ് യു അവിടെ നാല് സ്റ്റെപ്പുകൾ പറയുന്നുണ്ട് നമ്പർ വൺ ദേ വിൽ കം അപ്പോൺ യു അവ നിന്റെ മേൽ വരും ശാപങ്ങൾ നിന്റെ മേൽ വരും രണ്ട് ദേ വിൽ പെർസ്യൂ യു അത് നിന്നെ പിന്തുടരും നമ്പർ ത്രീ ദേ വിൽ ഓവർടേക്ക് യു അത് നിന്നെ പിന്തുടരുന്നതിന് ശേഷം അത് നിന്നെ ഓവർടേക്ക് അത് നിന്നെ ഓവർടേക്ക് യു ഓവർടേക്ക് എന്ന് പറയാലോ ഒരു വണ്ടി ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്തിട്ട് മുമ്പിൽ കയറി ഓടും അതിനെ അതിനെ അത് അങ്ങനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് നിന്റെ മേൽ വരും നമ്പർ ഫോർ ദേ വിൽ ഡെസ്ട്രോയ് അതിനുശേഷം നിന്നെ നശിപ്പിക്കും നാല് സ്റ്റെപ്പുകൾ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് നിന്റെ മേൽ വരും നിന്നെ പിന്തുടരും നിന്നെ പിന്തുടും നിന്നെ പിടിച്ച് നിന്നെ കീഴടക്കും അതിനുശേഷം നിന്നെ നശിപ്പിക്കും ഇതാണ് ശാപങ്ങളുടെ നാല് സ്റ്റെപ്പുകൾ എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ടത് കേഴ്സസ് ആർ വെരി വെരി സ്റ്റബൺ കാരണം ഇത് കേഴ്സ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം വിശദീകരിച്ച് പറയുന്നത് ഓക്കെ കേഴ്സസ് ആർ സ്റ്റബൺ കാരണം curses have long standing effects dirgha naal ee curse oru vyaktiyada mel nila nilkum it can run from generation to generation chela pol oru thalamuril oru aalde kabar adakkan nadunu aala kulichittu adode avasanikkunnilla adutha thalamurayilum kude adu vara onnamatheyum nalamatheyum thalamura nammal vaichu ini the curse ipo orkunnundayirikku oru vishe ee jericho മതിലിൻ്റെ സമയത്ത് ഈ ജെറിക്കോ മതിൽ വീണ സമയത്ത് ഈ യോശു അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു ശാപം പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ആരെങ്കിലും ഇതിനെ തിരിച്ചു പണിയാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ആദ്യം അത് തുടക്കം ഇടുന്ന സമയത്ത് മൂത്ത മൂത്ത മകനും അല്ലേ അത് പണിതതിൻ്റെ പൂർത്തിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവസാനത്തെ മകനൊക്കെ മരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ അർത്ഥം പല തലമുറകളിലേക്ക് ഏകദേശം മുന്നൂറ് അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തോളം മുന്നൂറ് മുതൽ അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തോളം ഏകദേശം ആ ശാപം തുടർന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ഒരൊറ്റ പട്ടണത്തിൻ്റെ മേൽ പറഞ്ഞ ശാപം ഓക്കെ അങ്ങനെ അതിഭയങ്കരമായി ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു ശാപം ഒരാളിൽ വന്നാൽ സാധാരണ ഒരു കൊല്ലമായിരിക്കോ മൂന്ന് കൊല്ലമായിരിക്കോ പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലമായിരിക്കോ നോ ലീഗലി നിയമപ്രകാരം അതിനെ നിർത്തൽ ചെയ്യുന്നത് വരെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വരെ അതിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതാണ് ശാപങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഓക്കെ അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിൻ്റെ സോഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം അതിലേക്കൊക്കെ ഈ ആഴ്ചയിൽ കയറാൻ പോവുക ഒറ്റ എപ്പിസോഡ് പോലും മുടങ്ങിപ്പോകരുത് നോട്ട്സ് കുറിച്ചെടുക്കുകയും വേണം ഏറ്റവും ഭീകരമായ ശാപം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹിഡൻ കേഴ്സസ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് മറഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് ചില ശാപങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ഉദാഹരണത്തിന് മാതാപിതാക്കൾ ഒരു മോനെ മോളെ ശപിച്ചു അപ്പം അത് കേട്ട് ഓർമ്മയിലുണ്ട് നീ ഒരിക്കലും ഗുണം പിടിക്കില്ലടാ നിൻ നീ മുടിഞ്ഞു പോകുവാടാ ഒരപ്പൻ മോനെ നോക്കി പറഞ്ഞു നിന്നിരിക്കട്ടെ അതെന്നും മനസ്സിലാക്കും അപ്പം അറിയാം അപ്പൻ ശപിച്ചിട്ടാണ് പക്ഷെ ചിലത് അങ്ങനെയല്ല എങ്ങനെ ഇത് വന്നു എന്ന് അറിയില്ല അതാണ് ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് കാരണം ഇതിൻ്റെ കാരണം അറിയാത്തത് കൊണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥകൾ വരാം അടുത്തൊരു പ്രത്യേകത ദർ ഇസ് നോ കേഴ്സ് വിതൗട്ട് എ ഡീമൺ ദുരാത്മാക്കളില്ലാതെ അശുദ്ധാത്മാക്കൾ പ്രവർത്തിക്കാത്ത ഒരു ശാപമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ശാപങ്ങളുടെയും പുറകിൽ
എന്നാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കുമല്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ശാപം ഉണ്ടെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ശാപത്തിൽ നിന്ന് അഥവാ ഉണ്ടെങ്കിൽ രക്ഷ പ്രാപിക്കാനുള്ള സൂത്രം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകും കൂടാതെ അഥവാ നിങ്ങളുടെ അറിവിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കാനും ആവശ്യമായ ഒരു ആത്മീയ കരുത്ത് കൂടെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലാതെ പ്ലസ് മോർണിംഗ് ഗ്ലോറി കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും ശാപം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അല്ല ഇത് കേട്ടു കേട്ട അവസാനം ശരിയാണല്ലോ എനിക്ക് ഇന്നലെയും കൂടി നിരാശ തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ശവിക്കപ്പെട്ട ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാണുന്നതിനല്ല ശാപം ശാപം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ ശാപത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് ചാടാനും ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ചാടിക്കഴിഞ്ഞ ആളായിരിക്കും അല്ലേ ലിയ പറയുക ചാടിയിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചാടി രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ജയത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള വകുപ്പാണ് നമ്മൾ ഇതിലൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അതല്ലാതെ എല്ലാവരും ശവിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല രക്ഷപ്പെടാൻ ഹാലൂയ ഈ നീ ഒരു കാര്യം ഒരു 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 വലിയ സന്തോഷ വാർത്ത കൂടി പറയാനുണ്ട് അത് വേറൊന്നുമല്ല ക്രിസ്തുവേശ്വൽ നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാണ് പറഞ്ഞ ക്രിസ്തുവേശ്വൽ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ ഒരാൾ ശപിച്ചാൽ അയാൾ ശപിക്കപ്പെടും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരാളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച ഒരാളെ ഒരാൾ ശപിച്ചാൽ അയാൾ ശപിക്കപ്പെടും അതെങ്ങനെ മനസ്സിലായി ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യയത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ ഐ വിൽ ബ്ലസ് ദോസ് ഹൂ ബ്ലസ് യു ആൻഡ് ഹൂ അവർ കേഴ്സ് യു ഐ വിൽ കേഴ്സ് And all peoples on earth will be blessed mm-hmm. through you. Abraham and his children. Abraham and Abraham and his children. You are the one who is the one who is the one who is the one who is the one. ാണ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി കാണും ലോങ് സ്റ്റാൻഡിങ് ആയി തലമുറ തലമുറയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലോ എന്തിൽ നിന്നെങ്കിലും ഒരു ഒരു കാരണശാലം പുറത്തു കിടക്കാൻ കഴിയാതെ കിടന്ന് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പുരോഗതിയും ലൈഫിലില്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ഈ ദിവസങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടി പ്രയാസപ്പെടുമൊന്നും വേണ്ട ഉള്ള സൊല്യൂഷൻ കൂടെ നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങൾ കണ്ട് ഈ ശനിയാഴ്ചക്കകം പറഞ്ഞേ ഈ ശനിയാഴ്ചക്കകം എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഈ ശനിയാഴ്ചക്കകം ഞാനാ പറയുന്നത് കർത്താവ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വിടുതൽ നടന്നിരിക്കും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ചില മേഖലകളിൽ ശാപമുണ്ട് ഒരു നിഴലുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ പലപ്പോഴും ശ്രമിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇത് തലവിധിയാണ് ഇത് തലവിധിയാണ് തലവരയാണ് പണ്ടൊരാൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കർത്താവ് എൻ്റെ തലയിൽ പാരക്കോല് കൊണ്ട് എന്താണ്ടാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ മനുഷ്യരുടെ ചിന്താഗതികളാണ് ആ സമയത്ത് എളുപ്പത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സ്വപ്നങ്ങൾ മറന്നു പോകും ഇതിങ്ങനെ അങ്ങ് ജീവിച്ചു തീർക്കാം പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരിക്കലും ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ മറക്കരുത് എത്ര വലിയ പ്രതികൂലങ്ങൾ വന്നാലും അത് നിറവേറും ആരുടെ ഒക്കെ പരിശുദ്ധാത്മ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ചില പെൺകുട്ടികളോട് ആൺകുട്ടികളോട് ഈവൻ ചില വാർദ്ധക്യത്തിലുള്ളവരോട് വരെ കാരണം വാർദ്ധക്യത്തിലുള്ളവർ സ്വപ്നം കാൾ സ്വപ്നം കാണും സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുമെന്ന് അപ്പസ്വലപ്പുറത്തിൽ രണ്ടാം അധ്യയത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ത്യകാലത്ത് പരിശുദ്ധാത്മ പകരപ്പെടുമ്പോൾ സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ചു വരാൻ പോവുകയാണ് ഹാലലൂയ പ്രൈസ് ഗോഡ് പ്രൈസ് ഗോഡ് പ്രൈസ് ഗോഡ് ഇനി ഞാൻ സാക്ഷ്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സന്തോഷ വാർത്ത പറയാൻ പോവുക കഴിഞ്ഞ ദിവസം എനിക്ക് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രണ്ട് പേര് തല ദിവസം പിറ്റേ ദിവസമായിട്ട് രണ്ട് പേര് എന്നെ ഇൻഫോം ചെയ്തൊരു കാര്യം ഇതാണ് ഒരു പ്രാർത്ഥനാ ഡയറി വീട്ടിലില്ല ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് പ്രാർത്ഥനാ ഡയറി വീട്ടിലില്ല മേടിക്കാനുള്ള കാശുമില്ല അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി രണ്ട് വ്യക്തികൾ മുന്നിലേക്ക് വന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേർക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്പോൺസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് പേർക്ക് പ്രാർത്ഥനാ ഡയറി ഇല്ലാത്ത നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേർക്ക് എൻ്റെ ഹോസ്റ്റൽ ചാർജ് ഉൾപ്പെടെ രണ്ട് പേര് മുന്നോട്ട് വന്ന് സ്പോൺസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ബ്ലസ്സിംഗ് ടുഡേയിൽ നിന്നും
ബ്ലെസ്സിങ് ടു ഡേ റിസോഴ്സസ് എന്ന നമ്മുടെ ലിറ്ററേച്ചർ മിനിസ്ട്രിയുടെ ഒരു വാട്സപ്പ് നമ്പറാണ് നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് ആ നമ്പർ ദയവായി കുറിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫുൾ അഡ്രസ് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലെങ്കിൽ ആരോടെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിച്ച ഫുൾ അഡ്രസ്സ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഏതാണ് പിൻകോഡ് ഏതാണ് കൃത്യമായി കാരണം ഒരു പുസ്തകം അയച്ച് അത് കറങ്ങി തിരിച്ചു വരരുത് പോസ്റ്റൽ ചാർജ് ഉൾപ്പെടെ ഒത്തിരി നഷ്ടമുണ്ടാവും ആർക്കും പ്രയോജനപ്പെടാതെ പോകും കൃത്യമായി ആരോടെങ്കിലും ചോദിച്ച് കഴിയുമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ആ വാട്സപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് അയക്കുക നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ അയക്കുക കൂടാതെ ഏത് ഭാഷയിലാണ് ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം ഹിന്ദി മൂന്ന് ഭാഷകളിൽ ഏതാണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ പേരും കൃത്യമായ പോസ്റ്റൽ അഡ്രസ്സും തപാൽ മാർഗം എത്തിച്ചേരേണ്ട അഡ്രസ്സ് രണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ മൂന്ന് നിങ്ങളുടെ ഏത് ഭാഷയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദി മലയാളം ഇത്രയും അയച്ചാൽ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് തരണം ഒരു കോപ്പി പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകരുത് വാങ്ങാനുള്ള കാശുമില്ലാത്ത വ്യക്തിയായിരിക്കണം വാങ്ങാനുള്ള കാശ് പോലും ഇല്ല അതുപോലെ നിർധന കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഇത് അയക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആ നമ്പർ എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഇത് ഇന്ന് തന്നെ അയക്കാം എൻ്റെ നമ്പറിൽ അയക്കരുത് പല മെസ്സേജുകളുടെ ഉള്ളിൽ പെട്ടുപോകും അയക്കരുത് എനിക്കൊരു സാക്ഷ്യം കേൾക്കണം കേൾക്കാം ഉണ്ടോ യെസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബ്രദർ രാമീന് വിഗ്രഹാരാധനയെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ അതുപോലെ മന്ത്രവാദ ശക്തികൾ പൈശാചിക ശക്തികളിൽ നമ്മൾ അടിമപ്പെട്ട് പോകരുത് പറഞ്ഞപ്പോൾ കുട്ടികളെ അറിയാതെ ഇത്തരത്തിൽ ചില കാർട്ടൂണുകളുടെ ഒക്കെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് അവരിൽ ദൈവികമായ വാസനേക്കാൾ അപ്പുറമായിട്ട് പൈശാചികമായ ക്ലാസ് വരുത്തിയ ഒരു വലിയ പരിവർത്തനത്തെ കുറിച്ച് കാസർഗോഡ് ഒരു സ്ത്രീകലയുടെ ഒരു സാക്ഷിയുണ്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് കേൾക്കാം ഞാനൊരു സാക്ഷ്യം കൂടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം പതിനാറാം തീയതി നടന്ന മോർണിംഗ് ഗ്ലോറിയിലൂടെ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന വലിയൊരു മാറ്റമാണ് ഞാൻ പാസ്റ്ററോട് പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് എൻ്റെ കു എനിക്ക് രണ്ട് ആൺമക്കളാണ് പാസ്റ്റർ അപ്പോൾ അവർ പൊതുവെ അത്യാവശ്യം കുരുത്തക്കേടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതിൽ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞൊരു വിഷയം ഹൗ ടു പ്രൊട്ടക്ട് അവർ ചിൽഡ്രൻ ഫ്രം ഡീമൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു പാസ്റ്റർ ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ച് അപ്പം അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പല മാതാപിതാക്കളും ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് കാർട്ടൂൺ ചാനലുകൾ മൊബൈല് ഗെയിംസ് ഒക്കെ വെച്ചു കൊടുക്കുന്ന പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വളരെ സത്യമാണ് പാസ്റ്റർ ഞാനും അതുപോലെ ഒരു അമ്മയായിരുന്നു അപ്പൊ അത് എത്രത്തോളം അവരുടെ ഫ്യൂച്ചറിനെ ബാധിക്കുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്കും വലിയൊരു ഇതില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ക്ലാസ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞ ശേഷം എനിക്ക് എന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് എന്താണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റി അത് മാത്രമല്ല എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അടുത്ത് തീർത്തിട്ട് ഞാൻ അത് അവർക്ക് കേൾപ്പിച്ചു കൊടുത്തു വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോ അവർക്കും തെറ്റെന്താണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി പാസ്റ്റർ ഇപ്പൊ അവരിപ്പോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ടി വി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ടി വി റീചാർജ് ചെയ്തപ്പോ അവര് അവരുടെ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു അച്ഛ ഇങ്ങനെ കാർട്ടൂൺ ചാനല് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ അച്ഛൻ പറയണം അതുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും കാണാൻ തോന്നും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ വലിയ മാറ്റമാണ് പാസ്റ്റർ അവർക്ക് വന്ന് ഇപ്പൊ അവര് ടി വി കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ കാണുള്ളൂ മാത്രല്ല ഫോണിൽ അവരധികം ഗെയിംസ് ഒക്കെ കളിക്കുമായിരുന്നു അവൻ തന്നെ മോൻ തന്നെ ഗെയിംസ് ഒക്കെ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു അത് മാത്രമല്ല പ്ലേ സ്റ്റോർ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ബൈബിൾ റേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ബൈബിൾ സ്റ്റോറീസ് അതുപോലത്തെ ആപ്സ് ഒക്കെ അവര് അവര് മോൻ തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു ഇപ്പം ശനിയാഴ്ച തോറും നടക്കുന്ന സൂം മീറ്റിംഗ് സൺഡേ സ്കൂളിന്റെ സൂം മീറ്റിംഗിൽ അവർ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ദൈവവചനം കേൾക്കുന്നുണ്ട് വർക്ക്ഷീറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഒരു ദൈവഭയവും ദൈവ സ്നേഹവും ഒക്കെ അവര് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന രീതിയിലൊക്കെ നല്ല മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് പാസ്റ്റ് അത് മാത്രമല്ല അവര് പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തില് മൂത്തമോ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലാണ് അവൻ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സൊക്കെ കേക്ക് വന്നാലും ഹോംവർക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര മടിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ ടീച്ചർ ഹോംവർക്ക് അയച്ചു തന്നാൽ അപ്പൊ തന്നെ അത് ചെയ്തിട്ട് അയക്കും ആ സമയത്ത് തന്നെ അവൻ അത് ചെയ്തിട്ട് അയക്കും പിന്നീടേക്ക് മാറ്റി വെക്കില്ല മാർക്കിലൊക്കെ നല്ല മാറ്റം വന്നിട്ടു
കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോയ പോയില്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ ജീവിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സമ്പാദ്യം സ്വത്തും എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അപ്പൊ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചെറുപ്പം മുതൽ അവരുടെ അവരെ അശുദ്ധാത്മാക്കളെ തൊടാതെ അശുദ്ധാത്മാക്കൾ തൊടാനുള്ള ഒരു പഴുത് താക്കോൽ പഴുത് പോലും നമ്മൾ കൊടുക്കാതെ അവരെ വളർത്തിയെടുത്താൽ വാ ആ എപ്പിസോഡ് തന്നെ സമാധാനം ഇനിയും കണ്ടെത്തി നിങ്ങൾ അത് പലർക്കും ഫോർവേഡ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായെങ്കിൽ അതൊന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്ലെസ്സിംഗ് ടു ഡേ ഡേ ബ്രദർ ഡാമിൻ്റെ വാട്സപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടായ അനുഭവം എന്താണ് ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തു ഈ ഹൗ ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് അവർ ചിൽഡ്രൻ ഫ്രം ഡീമൺസ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദുരാത്മാക്കളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുന്നത് സംരക്ഷിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നോ അങ്ങനെ എന്തോ ഉണ്ട് ചില ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പാണ് അതിന്റെ വ്യൂസ് സാധാരണ മറ്റെല്ലാത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒത്തിരി പേര് ഫോർവേഡ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് പാരൻസ് ഇത് കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ സൺഡേ സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് അധ്യാപകർ ഹൃദയമുള്ള ആരായാലും കുഴപ്പമില്ല കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന എല്ലായിടത്തേക്കും ആ എപ്പിസോഡ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു ബ്ലസ്സിംഗ് ടുഡേ പോകുക എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഡീമൺസ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ അത് കിട്ടും എന്നിട്ട് അങ്ങ് അയച്ചു കൊടുക്കുക അത് മാത്രമല്ല അവർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ബ്ലെസ്സിംഗ് ടുഡേക്ക് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെ ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കുന്ന നിങ്ങൾ മോർണിംഗ് ഗ്ലോറി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ കുട്ടികൾക്കുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പാണ് വണ്ടർ കിഡ്സ് സൺഡേ സ്കൂൾ എന്ന് പറയും പറയുമെങ്കിൽ പണ്ട് അത് അങ്ങനെ പേരെങ്കിലും വണ്ടർ കിഡ്സ് അത് ഞങ്ങൾ എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും ഞങ്ങൾ അവർക്ക് സൂം മീറ്റിങ്ങിലൂടെ ക്ലാസ്സുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലുണ്ട് നമ്മുടെ സൺഡേ സർവീസിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഇതിലൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എവിടെയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ അടുത്ത് തന്നെ അടുത്ത മാസം ഞങ്ങൾ പുതിയ രജിസ്ട്രേഷൻ തുടങ്ങിയാണ് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കണം അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ എപ്പിസോഡ് മോർണിംഗ് ഗ്ലോറി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് നടിച്ചാൽ കിട്ടും എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം മോർണിംഗ് ഗ്ലോറി വൺ ഫോർ സെവൻ അതിന്റെ ടൈറ്റിൽ കൂടെ ഒന്ന് പറയാമോ സജിത് ബ്രദർ നമ്മുടെ മക്കളെ എങ്ങനെ അശുദ്ധാത്മാക്കളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാം നമ്മുടെ മക്കളെ എങ്ങനെ അശുദ്ധാത്മാക്കളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാം എന്നുള്ളത് ദയവായി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടും അത് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുക വാ നല്ലൊരു ടെസ്റ്റ്മണി ആയിരുന്നു ശ്രീകല താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങള് കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വരെ സ്ത്രീകളെ സമർപ്പിച്ചു അങ്ങനെയാണ് വളർത്തുന്നത് എല്ലാവരും ദയവായി കൈകൾ ഒന്ന് സ്ക്രീനിലേക്ക് നീട്ടി പിടിക്കുക കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു കുഞ്ഞു പോലും ചെറുതാകട്ടെ വലുതാകട്ടെ അശുദ്ധാത്മാക്കൾ അവരെ തൊടരുത് മക്കൾ യഹോവ നൽകുന്ന ദാനവും ഉദരഫലം അവൻ നൽകുന്ന പ്രതിഫലവുമാകുന്നു ദ ആർ എ ഗിഫ്റ്റ് ഫ്രം ദ ലോ കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ അശുദ്ധാത്മാക്കൾ അശുദ്ധമാക്കരുത് അവരുടെ ചിന്തകൾ പൊല്യൂട്ടഡ് ആവരുത് അപ്പ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കണമേ അതിനുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം മാതാപിതാക്കൾ എടുക്കുവാനായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ ഏത് ലെവലിൽ പഠിക്കുന്നവരാകട്ടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാകട്ടെ സൂക്ഷിക്കണേ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ തലമുറകളെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുകയാണ് രോഗികളായിട്ടുള്ളവർ ഇപ്പോൾ വിശ്വസിക്കുക യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അവർ സൗഖ്യമാകട്ടെ ലിവർ സിറോസിസ് കരളിനെ ബാധിക്കുന്ന രോഗം സൗഖ്യമാകുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അതുപോലെ ശരീരത്തിലെ ഞരമ്പുകളെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ ബ്ലഡ് വെസൽസ് രക്തക്കുഴലുകളിലുള്ള രോഗങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ ഹാലേ ലൂയ മൈഗ്രെയിൻ സൈനസൈറ്റിസ് പോലുള്ളത് സൗഖ്യമാകട്ടെ ഗർഭാശയ മുഴകൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ ഓവറിയിലുള്ള സിസ്റ്റുകൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ ഒരു വലിയ രോഗസൗഖ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഇത് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല പലരിൽ നിന്നും ഈ പുകവലി പോലെയുള്ള ശീലങ്ങൾ അതുപോലെ ഈ വായിലൊക്കെ ലഹരി വസ്തുക്കളിട്ട് ചവയ്ക്കുന്നത് ഈ വെറ്റില മുറുക്കുന്ന പോലെയുള്ള രോ ശീലങ്ങൾ അത് മുഖാന്തരം മാരക രോഗങ്ങളിലേക്ക് അർബുദ രോഗം വരെ ക്യാൻസർ പോലെ രോഗങ്ങൾ വരെ വരാം അ